Optimiser sa RAM de façon automatique, c'est ce que tu vas apprendre à faire tout au long de cette vidéo. Optimiser sa RAM, ça sert à beaucoup de choses et surtout à booster un peu au niveau des performances de la latence. Ce qui va être vidé automatiquement, ce sont des fichiers temporaires qui sont utilisés par des logiciels par exemple, mais qui sont utilisés temporairement et une fois le logiciel fermé, les fichiers peuvent être supprimés. Sauf que dans la majorité des cas, peut-être 90% des cas, les fichiers ne sont pas supprimés, restent et du coup utilisent de la RAM pour rien et ralentissent forcément votre PC au fur et à mesure. Donc si tu veux le maximum de performances, performance en permanence, cette technique te permettra de le faire automatiquement. Pour ceux qui suivent très activement la chaîne, vous avez sûrement vu que j'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur ce sujet et qui vous avait vraiment vraiment beaucoup plu. Mais en fait, malheureusement, cette technique n'est plus d'actualité, n'est plus opérationnelle parce que le site officiel pour télécharger Empty Standby List, donc le fichier qui permettait de le faire automatiquement, eh bien n'est plus valable. Il n'existe plus pour l'instant en tout cas. Donc je vous propose une solution temporaire et sinon vous pouvez trouver le fichier Empty Standby List dans mon dossier d'optimisation directement. Donc bref, cesse de blabla, on passe tout de suite aux manipulations, aux optimisations. N'est-ce pas t'abonner évidemment à faire un petit tour par exemple sur mon Twitch, ça fait toujours plaisir. Et on est parti, générique Donc une fois sur ton écran, tu peux aller sur internet et taper tout simplement dans ISLC pour télécharger le logiciel qui te permettra d'optimiser ta RAM automatiquement. Donc pour le télécharger, tu as deux solutions. Soit tu cliques sur Official Download Here via le lien en description, soit tu as mon dossier d'optimisation et dans ce cas, c'est déjà dans le dossier, donc pas besoin de le télécharger. Ensuite, eh bien, tu peux aller chercher le fichier et donc ça se présente comme ceci. Donc tu vois que tu as Intelligent State by List, deux autres fichiers, ça va être des fichiers de configuration principalement. Et le dossier guide, si tu ne l'as pas, c'est normal, c'est que tu n'es pas par le dossier d'optimisation. Donc pour l'instant, ça ne te concerne pas. Donc dans un premier temps, il va falloir ouvrir le logiciel. Donc cliquer sur oui pour autoriser l'exécution. Et ici, tu peux voir des informations sur ta RAM qui sont extrêmement utiles et qui vont servir pour l'optimisation automatique. Donc là, tu as trois données à comprendre pour ensuite régler le logiciel correctement par rapport à ton PC et ta configuration et tes attentes et tes demandes. La première information importante, c'est le total system memory. Là, ça va être ta RAM de ton système. Je suis sur du 32 Go. Donc il y a bien écrit 32 000. Alors aider, virgule, évidemment, ce n'est pas une valeur pile poil mais voilà c'est bien du 32 gigas ensuite ici il y a écrit standby list et system working set donc ça ça va être les données en cache de la ram donc là on peut voir que j'ai 17 gigas de ram en cache ce qui est énorme et forcément sur du 32 ça va mais ça reste quand même énorme c'est 50% même un peu plus de la ram qui est utilisée pour rien et du coup la troisième valeur qui est un peu une valeur quand même très importante c'est du coup la ram qu'il me reste sur mon pc donc là de ram libre tu peux voir que j'ai 8 gigas environ et sur du 32 bah c'est pas énorme il y a vraiment grosse partie qui est prise en cache alors forcément je suis en train de record donc c'est une grosse partie mais quand même ça reste énorme donc pour le vider manuellement parce que c'est possible de le faire aussi donc c'est pour ça que je vais juste te montrer vite fait c'est très rapide tu appuies sur purge standby list et là tu vois que ça passe à zéro et qu'ici et eh bien ça va réaugmenter parce que du coup j'ai toute la capacité de ma ram évidemment ça va se re remplir parce que je suis en enregistrement notamment mais si tu es en jeu vidéo c'est pareil si tu fais des tâches lourdes ça va se remplir plus vite et si tu fais des tâches légères ça va se remplir mais beaucoup moins vite et comme vous voyez j'étais en record il n'y a pas eu de problème tout est fluide tout est nickel donc ça ne pose pas de problème problème, ce n'est pas dangereux pour ta machine. Donc je t'ai mis en très très gros le logiciel pour que tu puisses voir en même temps bien les sections qu'il va falloir bouger, toucher pour faire les réglages automatiquement, pour faire l'optimisation automatiquement et surtout correctement. Donc ici en fait c'est très bien expliqué, c'est en anglais mais je vais te le traduire en français juste au cas où. Donc standby list, il va pouvoir purger quand ces deux conditions sont respectées. Les deux conditions, ce sont deux conditions qui concernent aussi les valeurs juste au-dessus. C'est pour ça que je t'ai expliqué les valeurs juste au-dessus juste avant. Tu as la première condition donc qui est juste ici qui va concerner la capacité de RAM en cache. Donc en fait ici, le logiciel va déclencher la purge une fois que ta RAM en cache sera égale à 1 giga ou plus. Donc là par exemple je suis à 4 giga, donc je suis à plus d'un giga, donc ça se déclenchera. Mais ça c'est une condition, il y a la deuxième condition qui fait que ça se déclenche uniquement donc si j'ai 1 giga en cache et s'il me reste 1 giga de RAM libre. Et ici ce n'est pas le cas, il m'en reste 22 de giga libre. Donc le shell ne purgera pas la RAM car j'en ai 22, il faudrait que ça descende à 1, ce qui va être très compliqué, je vous le garantis. Mais c'est possible dans certains cas suivant les capacités. Mais voilà, bref, en tout cas dans ma situation, le 1 giga est vraiment très faible comparé à ma RAM. Donc c'est là que vous avez peut-être pensé à des petites stratégies pour faire que la RAM se vide automatiquement tout le temps, peu importe la capacité de RAM libre. Par exemple, si je veux que ça se vide tous les 8 gigas. 
par exemple. Donc je vais mettre 8000, c'est des valeurs approximatives. Parce que ici, vous voyez qu'il y a des virgules à chaque fois. Par exemple, je suis pas à 32 gigapiles, je suis à 32 et des brouettes. Donc si vous voulez les valeurs pile, vous pouvez convertir. Ici, je vais grossir les traits, donc arrondir. Mais voilà, en tout cas, sachez que vous pouvez convertir si vraiment vous voulez être pointilleux. Donc imaginons que ici, je mets à 8. Donc là, effectivement, je suis pas encore à 8, donc ça va pas se déclencher. Mais surtout, j'ai pas 1 giga de mémoire libre, j'en ai 20, donc beaucoup plus. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple mettre la capacité totale de ma RAM, donc 32 Go, donc j'écris 32 000, et dans ce cas, bah là, ça va se déclencher à chaque fois, il y a 8 Go en cache, parce que 32, ça sera forcément en dessous. Donc pour t'expliquer clairement comment ça fonctionne, parce que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde, donc je préfère faire trop d'explications que pas assez. Sur un système de 16 Go, parce que c'est ce qui est majoritairement utilisé sur des PC, donc tout en haut, la valeur tout en haut, tu auras 16 000, enfin 16 000 et des brouettes. Juste en dessous, tu auras une valeur qui va augmenter, parce que c'est le, les fichiers qui sont en cache, donc forcément, ça va augmenter si tu as des logiciels d'ouvert, etc. Et donc, la valeur juste en dessous, ça va être le calcul de ta valeur maximale, donc 16 Go, moins le cache. Donc, par exemple, si tu as 1 Go de cache, donc ça fait 16 moins 1 est égal à 15. Donc, il te restera 15 Go de RAM libre. Je vous le répète, mais c'est juste au cas où pour éviter certains commentaires. Je grossis les traits sur les valeurs, etc. pour que vous compreniez. Dans la réalité, il y a d'autres paramètres qui prennent en compte par rapport à la RAM. Mais voilà, c'est juste pour que tu comprennes dans la globalité comment ça fonctionne, pour que tu puisses après régler correctement. Honnêtement, je vous conseille plus de tester, de jouer avec les valeurs pour voir. Ça ne peut pas abîmer votre PC, donc allez. Allez-y. Après, gardez des valeurs quand même relativement hautes. Ne mettez pas tous les gigas, etc. Parce que ça peut faire ramer votre PC. Parce que les fichiers vont se remplir très rapidement, se vider très rapidement, etc. Donc, ça ne va pas abîmer votre PC. Par contre, ça peut au contraire le ralentir. Donc mettez une valeur un peu plus haute, comme par exemple du 8 gigas. Évidemment, la valeur à mettre dépend de votre utilisation et de la capacité de votre RAM également. Donc par exemple, pour vous montrer, dans mon cas, j'ai mis 10 gigas ici et 32 gigas ici. Donc là, les deux conditions sont actuellement remplies. Donc si je mets start pour démarrer la purge automatique, et eh bien vous voyez que ça s'est automatiquement vidé et dès que ça va repasser à 10 Go, ben ça va également se revider. Donc là, vous avez activé l'option automatiquement parce que vous avez appuyé sur Start. Mais techniquement, et eh bien si vous fermez le logiciel, et eh bien la fonction va se désactiver, que le logiciel ne sera pas ouvert en arrière-plan. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. Tu cliques sur Start ISLC Minimize and Auto Start Monitoring pour que ça se lance automatiquement et également qu'il reste ouvert en arrière-plan. Et tu peux également cocher la deuxième case pour que ça se lance automatiquement en même temps que le PC. Donc comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Tu as besoin de relancer le fichier, enfin le logiciel en même temps que ton PC. Et donc là, tu ne touches plus à rien. Évidemment, si tu veux arrêter, tu appuies sur Stop. Et si tu veux le laisser et ben, cacher le logiciel qui est quand même au milieu de ton écran actuellement, eh bien tu peux faire la petite flèche pour baisser le logiciel. Et tu vois qu'il n'est pas ici, mais il est tout simplement ici, dans les applications ouvertes en arrière-plan. Donc, donc dans le petit point euh, caché, la petite flèche cachée si vous préférez. Voilà, vous pouvez aussi le mettre en en bas c'est comme vous voulez mais voilà en tout cas ça reste ouvert en arrière-plan sans que ça soit ouvert ici ça reste discret quand même voilà, donc maintenant, tu sais comment optimiser ta RAM automatiquement sur Windows 11 et Windows 10, donc via évidemment le logiciel ISLC. D'ailleurs, si tu te poses la question, ISLC consomme très très peu en arrière-plan, il consomme 14 MO de RAM, en tout cas sur mon système, et 0% de CPU et de GPU. Donc évidemment, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne directement en activant la cloche, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne, surtout que c'est gratuit. Et sache que tu as également tous mes autres réseaux sociaux directement en description, comme mon Twitch, où je suis en stream très très régulièrement pour faire du gaming, de la discussion, etc. Et moi je te dis à la prochaine pour une grosse grosse vidéo que vous m'avez énormément demandé And I... Ah non ça c'était dans Deadpool 3 pardon. Et du coup moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao ciao